രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് ഓപ്ഷനലാണ് കിലോമീറ്റർ പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ ഡാറ്റ്സൺ ഗോ പ്ലസ് ആണ് ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ പെട്രോൾ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് വന്നിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇയോൺ എറ പ്ലസ് വേരിയൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് തൗസൻഡ് സി സി വെഹിക്കിൾ ആണ് മുപ്പത്തെട്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തെട്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡല് കിഡ് ആർ എക്സ് ടി ഓപ്ഷനൽ ആണ് തൗസൻഡ് സി സി വെഹിക്കിൾ ആണ് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഓടിയ വെഹിക്കിൾ ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സനുവാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മേവർത്തുള്ള മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ചോയ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങുന്ന കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന വണ്ടികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം വരെയൊക്കെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലൊക്കെ വന്ന് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി വണ്ടികളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ വണ്ടികൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അവതാരിക വലുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുത്തെ മേഡമാണ് ഇത് രംഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് അങ്ങുന്നു ഒക്കെ ആയിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് പറയുന്ന ആരാന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊരു കമൻറ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടേണ്ട ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുള്ളിക്ക് ഫ്രെയിമിൽ വരാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവതാരികയെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടികളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വരാം ബാ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ ഡാറ്റ്സൺ ഗോ പ്ലസ് ആണ് ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ പെട്രോൾ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് വന്നിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിന് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആസ്കിങ് പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആയിട്ടാണോ ആ സ്ലൈലി നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ആക്സിഡൻ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെഹിക്കിൾ ആണ് ഒരു സെവൻ സീറ്റർ ചെറിയൊരു വെഹിക്കിൾ ആണിത് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കിട്ടും സിബിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് നൂറ് ശതമാനം ഫിനാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ കിഡ് ആർ എക്സ് ടി ഓപ്ഷനിലാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി വെഹിക്കിൾ ആണ് പെട്രോൾ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് ഇത് മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടു ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് ആക്സിഡൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ജെനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഫുൾ ലോൺ കിട്ടും ഇല്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇറക്കാൻ പറ്റും വണ്ടി അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് ടയർ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളു ആക്സിഡൻറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ആക്സിഡൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിബിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്തൊരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആത്ത ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഇയർ വരെ മാക്സിമം ഫണ്ടിങ് കിട്ടും ഫണ്ടിങ് കിട്ടും ഇത് പെട്രോൾ അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ റിറ്റ്സ് വി എക്സ് ഐ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓണർ വെഹിക്കിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വെഹിക്കിൾ ആണ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോറൂം പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് വൺ ഇയർ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഈ
സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഷോറൂം പ്രൈസ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡല് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് വൈസിന്റെ ടു ഇയർ വാറന്റി ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് ഇത് ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണോ അല്ല ആർ എക്സ് ടി ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് വൺ എയർ ബാഗ് വരും ഇതിലെ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം വെച്ചാണ് കമ്പനി ബിൽറ്റ് ആണ് കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ ഇതിലിപ്പോ അഡീഷണൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ടയർ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് 60 എബവ് ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ഇസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല ഇല്ല ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ാണ് <laughs> ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രജിസ്ട്രേഷൻ എർട്ടിക വി ഡി ഐ ആണ് കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾ ആണ് പവർ വിൻഡോ അല്ലേ പവർ സ്റ്റീയറിംഗ് ഇത് ഫോർ ലാക്ക് വരെ ലോൺ കിട്ടും ഒരു വൺ ലാക്ക് ഇൻഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ല സോറി എത്ര ഫുൾ എമൗണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഫൈവ് ലാക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം അതെ ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും വേറെ പ്രത്യേക അപാകതകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല കമ്പനി സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണോ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി 70000 വരെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് ഉള്ളതാണ് ബാക്കി രണ്ട് സർവീസ് പുറത്താണ് ചെയ്തത് പുറത്താണ് ചെയ്തത് ടയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടയർ കണ്ടീഷൻ ആവറേജ് ആണ് വേറെ അപാകതകളായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷം ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വൺ ലാക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും വൺ ലാക്ക് ഇരുപത് മോഡൽ റെനോൾഡ് ട്രൈബർ ആർ എക്സ് ഇസഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് പെട്രോൾ അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ടോപ്പ് എൻഡ് വെഹിക്കിൾ ആണ് മാനുവൽ ആണ് മാനുവൽ ആണ് അതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫിനാൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ും ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എടുക്കാം എടുക്കാം പ്രൊഫൈൽ നന്നായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അതെ എല്ലാ കെടുവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു പോകുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഒരാളായിരിക്കും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രജിസ്ട്രേഷൻ സിയാസ് ആണ് ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റ് ആണ് അറുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് പെട്രോൾ ആണ് മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് വൈസിന് ടു ഇയർ വാറന്റി ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എത്ര ചോദിക്കുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് സിംഗിൾ ഓണർ അല്ലേ അപ്പം ആക്സിഡന്റ് കേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആക്സിഡന്റ് ഇല്ല ഇല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആണ് അത് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എടുത്ത വെഹിക്കിൾ ആണ് ബംബറോ ഗ്ലാസ്സോ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ബോണറ്റ് മാത്രം റീപ്ലേസ്ഡ് ആണ് അത് എന്ത് വല്ല വന്ന് വീണാണോ അങ്ങനെ അത് അവരുടെ ഈ കസ്റ്റമറുടെ ഗേറ്റിൽ വീണിട്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ച് ആയ സമയത്ത് വണ്ടി എടുത്ത ടൈമിൽ ഉണ്ടായതാ അങ്ങനെ മാറ്റിയതാ മാറ്റിയതാ അല്ല വേറെ ആക്സിഡന്റ് വേറെ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ അപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പർച്ചേസ് ചെയ്യത്തില്ല ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു 50000 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്
ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇയോൺ എറാ പ്ലസ് വേരിയൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് തൗസൻഡ് സി സി വെഹിക്കിൾ ആണ് ുംവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത്ര മൈലേജ് ഉണ്ടോ അതെ അതെ ഉണ്ട് ഇത് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് വരെ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡല് കിഡ് ആർ എക്സ് ടി ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിൾ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സെക്കൻഡ് ഓണർ വെഹിക്കിൾ ആണ് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എല്ലാം ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആണ് ടു ഇയർ വാറണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് പെട്രോൾ ആണ് ടയർ ഒക്കെ എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി എബോവ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി എബോവ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നീറ്റ് ആണ് ആക്സിഡന്റ് കേസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ഇല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സിഡന്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെഹിക്കിൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആണ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ജെനുവിൻ തന്നെ അല്ലേ ജെനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്ര ആണ് ഇറക്കാൻ പറ്റും ഡീസൽ വെഹിക്കിൾ ആണ് കിലോമീറ്റർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി തന്നെ അല്ലേ അതെ അതെ എത്ര ഉണ്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇറക്കാൻ പറ്റും അത്ര മതിയോ അതെ അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ തീരുകയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സാധാരണ ഗതി പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ എനിക്ക് കമന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോക്ക് ഒരു അവസാനമായിട്ടൊരു ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗത്തിന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിലയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സനൂപ് പോയി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വില കൂടുതലാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി അവർ നോക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പം അതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെയും കൂടിയാണ് കാണുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയും കൂടി കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു വിചാരിച്ചാൽ മത
ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം കൂടുതലും കുറവ് നിങ്ങൾ വന്ന് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിലയിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും നല്ലത് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാ